For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Versículo 6, 12. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Let's pray, oramos. God, you have called us to battle. You've given us the armor to battle with and the instructions on how to use it. God, you've called us to wrestle, to fight, to make war. God, I pray that we would not be a lazy people that you've called out, that we would not take light this battle, we would especially not take light the enemy. And more than all of it, we would not take light the armor you've given us and the means to which we've been called to use them. God, show us the importance of this battle today. In Jesus' name I pray. Amen. You may be seated. Put into my hand. So I want to finish up this part of a series that we've been going through. Quiero terminar esta parte de una serie que hemos estado viendo during this whole COVID thing mientras estamos en esta cosa de COVID. We've been looking at the armor of God and the spiritual warfare that we're in. Hemos estado viendo la armadura de Dios y la guerra espiritual que estamos. Next week, I will go back to Colossians chapter 4. La siguiente semana voy a regresar a Colossenses capítulo 4. I think we have three sermons left. Creo que tenemos tres sermones ya que nos queda. I don't know if I'll come back and finish this part of Ephesians, this section. No sé si voy a regresar a terminar esta parte de Efesios. I may take a break between Colossians and Hebrews. Tal vez tendrá un descanso entre Colossenses y Hebreos to come back and finish this. A regresar a terminar esta. But I do want to give a closing for the last few weeks, pero quiero dar una serie a las últimas semanas. I also want to warn you, también quiero advertirlos, I will preach a little longer today. Voy a predicar un poco más largo hoy. If you need to leave, si tienes que salir, you may leave, pueden salir. There's also snacks awaiting for you after service. También hay un uh, snack que te espera después de servicio. So, if you can just wait a little bit, there's a prize. Si puedes esperar tantito, hay un premium. So, we have been looking at the Christian and how he must be armed. Hemos estado viendo el cristiano y cómo debe ser armado. We've been looking at reasons why. Hemos visto las razones por qué. So we, we've seen that the Christian must be strong and armed. Hemos visto que el cristiano tiene que ser fuerte y armado. And we saw why. Y vemos por qué. That we may stand against the Satan and his schemes. Para que podamos parar en contra de Satanás y sus esquemas. I want to move on to the second part of this exhortation. Quiero mover la segunda parte de esta exhortación from Paul de Pablo. And I want you to see the nature of the war we've been called to. Quiero que veas la naturaleza de la guerra que estamos llamados. And I want you to see con who, who it is that we're warring against. Y quiero que veas a quién estamos en guerra. So I want you to see the state in which we live, quiero que veas la forma en que vivimos, that, that as we are called from darkness to light, que estamos llamados de las tinieblas a la luz, as we are called earlier in this letter, que estamos llamados más uh, adelante en esta carta, 
that you would be holy and blameless, que seas santo y sin mancha. I want you to see that we live here in the Christian life. Quiero que veas que vivimos aquí en la vida cristiana fighting, luchando, wrestling, grapando, uh, luchando. So we, we live as Christians in war. Vivimos como cristianos en guerra. I want you to see who are the ones we're in war with. Y quiero que veas con quien estamos en la guerra. There is a great conflict in the Christian life. Hay un gran lucha y guerra en la vida cristiana. At least there should be. Minimo debe ser. It, it seems like I said weeks ago, parece como yo les dije hace unas semanas, many who profess Christ, muchos que profesan Cristo, go in this life, están en esta vida, dressed like a young girl at the mall, vestido como una joven en la plaza. They see not a war, no ven una guerra. You need to know that this is a serious conflict. Tienes que saber que ese es un conflicto serio. The kind of conflict the Christian will be involved here is described here in our text. The forma, the tipo de conflicto de lo que encuentra el cristiano está descrito aquí en verse 12, en versículo 12, with the word wrestle, con la palabra lucha. This is the type of life we live. It's the forma en que vivimos. Wrestling is sometimes used to describe something of recreation. A luchar is a veces algo para describir algo de recreación. So uh, I think of my sons. Yo pienso en mis hijos. They know when I get on the bed and I begin to tickle. Ellos saben cuando yo subo la cama y empiezo de, de dar las costillas. We are going to wrestle. Vamos a luchar. It's their favorite thing to do. Su cosa preferido hacer. I know if I try to lay on the floor, yo sé que si yo quiero acostarme en el piso, it won't be long. No tarea. And they'll be on top of me. Van a estar encima de mí, and someone's getting punched. Y alguien va a ser pegado. So sometimes we use wrestle to describe recreation. Entonces, a veces usamos lucha para describir recreación. I thought I knew what wrestling looked like. Yo pensé que yo sabía cómo se ve la lucha until I moved to Tepito, hasta que yo movió a Tepito. I was going to eat at my favorite restaurant on the street one day. Estaba yendo a mi restaurante preferido en la calle un día, and there's a whole block of people. Y hay un gran grupo de gente. And there's a wrestling match going on. Y hay una lucha. Una lucha pasando. And they have a stage and everything. Tiene un escenario y todo. And it's violent. It's violenta. The word wrestle here describes the seriousness of our battle. Uh, lu- la palabra lucha aquí describe la, la que tan serio es nuestra batalla. It is a single combat. It's un combate singular. Wrestling is not fighting against the multitude. Luchando no es en contra de un multitud. We're talking David and Goliath here. Estamos hablando de David y Goliath. The two armies could fight. Los dos armados pueden pelear, but but they had given Goliath to fight one on one. Pero dieron Goliath para pelear uno a uno. And everybody was scared. Y todos estaban con miedo. Why? Por qué? He's a giant. He's a giant. And you're going to have to fight him man to man. Y vas a tener que luchar con él, hombre a hombre. You're not in an army. You're by yourself. No estás en una armada. Estás solo. You are wrestling. Estás luchando. You are in hand-to-hand combat. Estás luchando hombre a hombre. Wrestling is a fiercer way to fight than an army. Luchar is una forma de pelear más furioso. Duro. 
The soldier is not always engaged in battle. The soldado no siempre está metido en la lucha. Especially now. Especialmente ahora. I remember when I was a kid and there was the Iraqi war. Yo recuerdo cuando era un niño. Era la guerra de Irak. And I expected to see men walking line by line with arms. Y yo esperaba ver los hombres caminando línea por fila por fila con armas. And all I saw was men sitting at a desk pushing buttons. Y solo vi hombres sentados en una mesa poniendo botones. There's a great hope if someone goes to war today that they'll come back. Hay un gran esperanza si alguien va a la guerra hoy que regresen. Because it's not hand to hand. No es mano a mano. The war we fight is hand to hand. El lucha que nosotros luchamos, la guerra que peleamos es mano a mano. Satan does not have a general evil against the army of the saints. Satanás no tiene una maldad general en contra los santos. It's not like we come here and he's out there and he tries to do something bad against our church. No es como que estamos aquí y él está afuera y él trata de hacer algo mal contra nuestra iglesia. No, he has something against Edwin. Él tiene algo en contra de Edwin. Él, he has something against Lalo. Tiene algo en contra de Lalo. He has something against AJ. Tiene algo en contra de AJ. Tiene, he has algo, something against everyone here. Tiene algo en contra de cada uno aquí. Personal. It's personal to you. Personality. It's it's not something we can hide behind. No es algo que podemos escondernos. He is coming for you. Él viene por ti. God delights in the communion of the saints. Dios se deleita en la comunión de los santos. We're going to have the Lord's Supper tonight. Vamos a tener el Señor hoy. He delights in us coming to the table together. Él deleita en nosotros veniendo. Uh, mesa juntos. But he delights in that special communion with you as well, personally. Pero él deleita también en la, en la comunión especial contigo en la mañana. Personal. Personal. Satan is in direct combat with you as well. Satanás está en combate directo contigo también. You need to know this is a serious war. Debe saber, esta es una guerra muy serio. We lose much comfort in Christianity if we do not apply what God said to this war. Nosotros perdimos mucho consolación en cristianismo si no aplicamos lo que Dios nos dice en su palabra a esta guerra. God loves me. Me ama. He's forgiven me in Christ. Me ha perdonado en Cristo. Takes care of me. Me cuida. I love that part of that song we just sang. A mí me encanta la parte de la canción que acabamos de cantar. Does Jesus keep those that are his? Jesús cuida los que son suyos? He does. Lo hace. You must remind yourself of this. Tienes que recordarte de esta. You must be in the word of God. Tienes que estar en la palabra de Dios. It is a great gift that God has given us in His Word. It's un gran regalo que Dios nos ha dado en su palabra. As the sword of true of faith. Sword of truth, sorry. Como la espada de verdad. See, water will do you no good if you have a big tank but not a way to get it out. La agua no te ayuda si tienes un gran tanque, pero no forma de sacarlo. Every time we go to church, we're in private prayer. Cada vez que vamos a la iglesia o estamos en la oración privada, we must remind ourselves that Satan is at our heel. Tenemos que recordarnos que Satanás está aquí atrás de nosotros and he's ready to hinder us. Está listo a lastimarnos if God does not help us. Si Dios no nos ayuda. 
And Christ is ready. Cristo está listo. It's a close combat. It's un combato, clo, combata uh, muy cercano. Satan comes close to the Christian to disrupt his walk. Satanás viene cerca al cristiano para interrumpirnos. It's like Paul says here, it's como Pablo dice aquí, you don't fight with the flesh and blood. No peleas con carne y sangre. It's worse. Peor. Spiritual. It's una lucha espiritual. And it's close to us. Está cerca de nosotros. You need to know that not only do we wrestle, no solamente tiene que saber que luchamos, but we wrestle, pero nosotros luchamos. There's a universality here. Hay univers universalidad aquí. We all wrestle. Todos luchamos. That means all of us. Esto quiere decir todos nosotros. Paul changes his form of speaking. Now, Pablo cambia su forma de hablar. Ahora, he goes from the singular to the plural. Él va de singular a plural. And he, he now includes everyone. Él incluye a todos. He's saying, we all wrestle. Dice, nosotros luchamos. That's why I love so much Romans 7. Es la razón que yo amo Romanos 7. I see myself in the battle. Yo lo veo mí mismo en la batalla. So, I don't do what I want to do, but the very thing I hate. No hago lo que quiero, pero ver mero cosa que aborrezco. Is that true of you? ¿Verdad de ti? Are you in that battle? ¿Estás en esta batalla? You see, Satan will wrestle with the preacher. Satanás lucha con el predicador. If you think that your pastor has escaped this battle, you're wrong. Si crees que tu pastor ha escapado esta batalla, estás mal. But not only will he wrestle with the preacher, no solamente lucha con el predicador, he he'll also wrestle with the meanest of the congregation. También lucha con el más grosero de la congregación. He doesn't care. Él no le importa. He's come to make war. El vino a hacer la guerra. How long will we wrestle? ¿Cuánto tiempo vamos a luchar? You, you ever get tired of fighting? ¿Te cansas de pelear? See this phrase, we wrestle. Vemos uh, la palabra luchar in the tense that it's in, 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 the, in the forma que está escrito. It's not that we wrestle at conversion. No solamente es que luchamos en la conversión. When, when we come to Christ, cuando venimos a Cristo. Sometimes we paint this idea that we're fighting with God and not wanting to come. A veces pintamos la idea que estamos luchando con Dios, no queriendo venir. When in conversion, He grabs us and pulls us. Cuando en conversión, Él nos agarra y nos trae. There, there's no fight. No hay lucha. not that we wrestle when sickness comes. No es que luchamos cuando viene la enfermedad. What we're seeing now, lo que estamos viendo ahorita, it's the same thing we see throughout the entire Bible. It's la misma cosa que vemos durante toda la Biblia. God sends a plague, Dios manda una plaga, and everything's exposed. Y todo está expuesto. The battles we're seeing in Christendom right now, los batallas que estamos viendo en Christendom, en Christianismo ahorita, the battles we're seeing in our country right now, los batallas que estamos viendo en nuestro país ahorita, they were already there. Ya estaban ahí. They're just being exposed. So están expuestos. We always wrestle. Siempre luchamos. The evil of temptation is interwoven in our lives. La maldad de tentación es metido tanto en nuestras vidas that it's everywhere, que está en todos lados. 
That's the nature of temptation. That's the naturaleza de la tentación. It is in every aspect of our lives. Está en todos los aspectos de la vida. I remember one time it had been a busy, busy time for me. Yo recuerdo una vez ha sido un tiempo muy ocupado por mí. I had preached 21 times one week. I había predicado 21 veces una semana. I was exhausted. Estaba yeah, cansadísimo. And the church where I was serving had a bell tower. Y la iglesia donde yo estaba sirviendo tenía una torre uh, para una campaña. And you could go up there and sit and see for miles. Y puedes ir allá arriba, sentarse a ver por millas. And I had a seat. I had a chair sitting up there. Yo tenía una silla allá arriba. And I would sit up there and pray and read my Bible. Yo sentaba ahí a orar y leer mi Biblia. And I would spend hours there. Gastaba horas ahí. I had been so busy, I hadn't taken time to do it. I had been so occupado, no había tomado tiempo de hacerlo. So I set aside three hours one day to go do it. Yo aparté tres horas un día para hacerlo. I was so happy, estaba tan feliz. I climbed up the stairs to the bell tower. Yo subí los escaleras a la torre. I sat down in my chair and looked at the view. Yo me sentí en mi silla y mira la visión, la vista. And I feel something really, really hurt behind my leg. Y yo sentí que algo me duele atrás de mi pierna. And I get stung by a wasp. Y me picó una avispa. They had made a nest under my seat. Han hecho un nido abajo de mi silla. My whole time was interrupted. And todo mi tiempo estaba interruptido. I began to cry out to God. Yo empecé a clamar a Dios. Why? ¿Por qué? It's your wasp. It's tu abispa. You control it. Tu lo controles. Do you not want me to read and pray? No quieres que yo oro y, lo, y, 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 y leo? A sin that was deep down just rose out. Y un pecado que estaba profundo salió. Even in the midst of spiritual things, we're in a battle. Aún en medio de cosas espirituales, estamos en una batalla. God, will, Satan will make his battle uh, both small and great. Satanás va a hacer su batalla de los grandes y pequeños. And this battle will last. Y esta batalla va a durar. It's part of our life. It's part of the rest of vida. Every time I want to do good, sin is right behind me. Cada vez que quiero hacer bien, el pecado está atrás de mí. That's true of you. It's verdad sobre ti. The Christian life is a continual wrestling. La vida cristiana es una lucha continua. It says the nation of Israel, it's como la nación de Israel, they leave Egypt. Dejan Egipto. You'd think they'd be happy. Crees que serán felices. They, they're no longer slaves. Ya no son esclavos. They're not making bricks. Ya no están haciendo ladrillos. They wrestle for 40 years. Luchan por 40 años until they get to the promised land. Hasta que llegue a tierra prometido. Guess what? We were slaves to sin. Que crees que éramos esclavos de pecado. We were redeemed by the blood of Jesus. Estamos redimidos a la sangre de Cristo. And we're not in the promised land yet. Y ya no estamos en la tierra prometida. We're pilgrims in this world. Somos peregrinos en este mundo looking to the city whose founder is God, buscando la ciudad que su fundador es Dios. There is not a quiet state in the Christian life. No hay un estado quieto en la vida cristiana. I know that's not what you want to hear. Yo sé que no es lo que quieres escuchar. I know you just want to sit down on your couch and not think of anything and just be calm and have no worries and, and have everything you ever want and be as comfortable as possible. Yo sé que eso es no lo que quieres escuchar. Yo sé que quieres sentar en tu sillón. Siéntate quieto. Tengas todo lo que quieres. Y no hay ni una preocupación en este mundo. 
It's never going to happen for the Christian. Hamas va a pasar por el cristiano. It's either adversity or prosperity. It's adversity that or prosperity that. And there's a fight in both of those. Y hay una lucha en los dos de ellos. You, you remember what we read in James the other day? ¿Recuerdas que, que leemos en Santiago el otro día? Let the lowly boast in his exaltation. Que el humilde gloriarse en su exaltación. And let the rich in their humiliation. Y el rico en su humillación. So there's always a battle. Siempre hay una batalla. There's never a peace time in the Christian life. Nunca hay un tiempo de paz en la vida cristiana. Our only peace is this. Nuestra única paz es esto. That it is enough that Jesus died and that he died for me. Que es suficiente que Jesús murió y que él murió por mí. No Christian duty can be performed without wrestling. No hay ni un deber cristiano que pueda ser hecho sin luchar. <laughs> and, y, you'll need your sword as much as your trowel. Necesitas tu espada tanto como tu palo. You'll need to slay as much as you build up. Necesitas quitar el suficiente, lo mismo que construyes. I, I know you think, well, I'll just read my Bible and fill myself up more. Yo sé que tú piensas, solo voy a leer mi Biblia, llenarme más. You must make war in your sin as well. También tienes que hacer guerra en contra de tu pecado. And you must kill it. Y tienes que matarlo. There's grave dangers for those who are not true fighters. Hay grandes peligros a los que no luchen verdaderamente. They're bold men, but woe to them. Son hombres que parecen fuertes, pero hay de ellos. The one who doesn't fight, el quien no lucha. The one who thinks, I'm okay. El quien piensa, yo estoy bien. I'm okay with my pastor who studies and just gives me what he gives me on Sunday. Yo estoy bien con mi pastor que estudia y me da lo que me da domingo. If you don't fight, woe to you. Si no luchas, hay de ustedes. Why? Okay. Because the one who doesn't fight mostly wrestles with God and not with Satan. Porque el que no lucha, mayormente lucha con, contra Dios y no Satanás. You know what Isaiah 45.9 says? ¿Sabes qué dice Isaías 45.9? Woe to him who strives with him whom formed him. Hay de él quien lucha contra él quien lo formó. God has given us his word. Dios nos ha dado su palabra. And he says, hide it in your heart that you may not sin against me. Y él dice, guarda en tu corazón para que no pecas contra mí. The man who says, I'm okay. El hombre que dice, yo estoy bien. I need not fight. Yo no tengo que luchar. Is fighting against God. Está luchando contra Dios. Judas was a traitor. Judas era un traidor. But he would not answer to that name. Pero él no responde a ese nombre. You remember, everyone just preached it. Recuerdas, Edwin acaba de predicarlo. Is it I? Soy yo? He knew it. Lo sabía. Many times we treat God the same. Y muchas veces tratamos a Dios el mismo. I, I have a problem with sin. Yo tengo un problema con pecado. I've been in church my whole life. He estado en la iglesia toda mi vida. You better make war. Tienes que hacer la guerra. There's two ways in which men wrestle with God. Dos formas que el hombre lucha contra Dios. Number one, they wrestle with his spirit. Número uno, luchan con su espíritu. Spirit comes in way of a messenger. El Espíritu viene en forma de un mensajero. To call sinners to repentance. To llamar pecadores de arrepentimiento. You remember Noah? Recuerdas Noé? Spirit of Christ preached to those there. The Espíritu de Cristo predicó a ellos ahí. 
Remember Moses? Or could I say Moses? God said to his people through Moses, Dios dijo a su pueblo, a través de Moses, God sends his messenger, Dios manda su mensajero, with his word, con su palabra, and it's often rejected. Mucho está rechazado. That's the easiest thing to do nowadays. It's the cosa más fácil ahora. I, I don't like what my pastor said. A mí no me gusta lo que dijo mi pastor, so I'm going to go somewhere else. Voy a ir a otro lado. This is a wrestling with the Spirit, God, Christ. Es una lucha con el Espíritu de Dios y Cristo. God comes to judge. Cuando Dios viene a juzgar, And he asks, what have you done with my word? Y él te pregunta, ¿qué has hecho con mi palabra? Well, you respond, well, I forgot it. Vas a responderlo, pues yo lo olvidé. Are you going to say, you know, I was up late on Saturday. Vas a decir, mira, yo estaba, uh, me quedo muy despierto, muy tarde el sábado, so I fell asleep. Me quedo dormido. When he asks, what have you done with what you've been given? Cuando pregunta, ¿qué has hecho de, con lo que estás dado? What will you say? ¿Qué dirás? The Spirit works in men through conviction. The Spirit trabaja en los hombres en la convicción. Don't blow that off. No dejas esto. Spirit of God. The Spirit of Dios. It's the job of God's Spirit. It's the trabajo del Spirit of Dios to convince us of sin and unrighteousness. To convince us de pecado and injusticia. To wrestle with those convictions. A luchar con esas convicciones is to wrestle with God Himself. Es a luchar contra Dios mismo. You will not win. No ganarás. And many Christians cry of their hard life. Muchos cristianos griten de su vida tan horrenda or difícil. Most of them, it's the bed they've made. Y por muchos, it's the cama que han hecho ellos. They've laid the foundation for their own suffering. Han puesto la fundación de su propio sufrimiento. Be careful how you respond to the Spirit when He comes knocking. Ten cuidado como respondes al Espíritu cuando Él viene tocando. When the Word of God confronts you, cuando la Palabra de Dios te confronta. Be careful that you don't just brush it off. Ten cuidado que no lo dejas. Not only do we wrestle with the Spirit of God, no solamente luchas con el Espíritu de Dios, and I think it's, it's least likely maybe here in our, conversa- con- con- in our uh, uh, congregation, creo que tal vez es menos capaz Paz aquí en nuestra congregación, but we wrestle with his providence as well. Pero también luchamos contra su providencia. So we wrestle with his spirit through his word, luchamos con su espíritu a través de su palabra, but we also wrestle with his providence. Pero también luchamos contra su providencia. All that fills my soul is Jesus. Cristo es todo lo que me satisface. We just sang that. Acabamos de cantar esto. Are you pleased, satisfied with God's provision for you? ¿Estás agradecido y complacido con Dios en su provisión por ti? Or are you constantly saying, God, why do I not have enough? Or constantemente estás diciendo, Dios, ¿por qué no tengo suficiente? It's a bold man who finds fault with God. Es un hombre muy fuerte que encuentra falla con Dios. And when you do, God will come to challenge you. Cuando lo haces, Dios va a venir por ti. When you choose to wrestle with God, cuando tú escojas a luchar con Dios, be so careful not to do this. Ten cuidado a no hacer eso. Contention is uncomfortable with anyone. Contención es incómodo para alguien. You know it in your family. Lo conoces en tu familia. When there's a, a tension in your family, cuando hay una tensión en tu familia, when someone has rubbed someone the wrong way, cuando alguien ha raspado a alguien en mal forma, and all your household is just kind of on eggshells, y todo tu hogar es un poco 
this plantal. You have plans to do something. It's going to be a great fun day. Tienes planes de hacer algo. Va a ser un día muy feliz. And then there's friction. Y después hay una fricción. It ruins the whole day. It cava todo el día. But when there's contention with God, it's dangerous. Pero con lo de contenciones con Dios es peligroso. A man can live in the roof of his house. Un hombre puede vivir en el techo de su casa with a contentious wife. Con una mujer que es contencioso. It says in Proverbs. Dice en Proverbios. He can go there and live. Él puede ir ahí a vivir. Where are you going to live with there's contention with God? ¿Dónde vas a vivir cuando hay contención con Dios? If God can't please you, who can? Si Dios no puede satisfacerte, ¿quién puede? If you're not satisfied with what He's given you, si no estás satisfecho de lo que Él te había, da, de, uh, te había dado, where are you going to go to receive that? ¿Dónde vas a ir para recibirlo? Maybe a better question. Tal vez mejor pregunta, who do you think you are? ¿Quién crees que eres tú? That you deserve more than what God's given you? ¿Que mereces más de lo que Dios te ha dado? You know where we wrestle most with the provision of God? ¿Sabes dónde luchamos más con la providencia de Dios? In affliction. In affliction. I'm going to tell you something. Voy a decirte algo, and I want you to hold on to this. Quiero que tomas esta. Mercy is mercy. Misericordia is misericordia. Even if mercy comes in by way of affliction. Aún si misericordia viene de, por medio de aflicción. God uses, his, uh, uses affliction to display his love to us. Dios usa aflicción para mostrar su amor a nosotros. Affliction is meant to draw us to Christ, not from Him. Affliction debe traernos a Cristo, no de Cristo. When affliction makes us angry at God, cuando affliction nos hace enojado con Dios, we leave with a hardened heart. Salimos con un corazón duro. Don't have a hard heart, church. No tengas un corazón duro. It's a bad place to be. Es un mal lugar de ser. This is so true. Es es tan verdad. Few men are better through prosperity. Pocos hombres son mejores por prosperidad. Look at them. Mira ellos. Few men are better through prosperity. Pocos hombres son mejores a través de prosperidad. Give God praise and honor for your affliction. Darte, darte honor, dar, dar honor y gloria a Dios por tu aflicción. The man that will sin, even when he's in pain, el hombre que peca aún cuando está en dolor, will sin more when the pain's removed. Peca más cuando se quita el dolor. So, so you need the affliction to keep you, your eyes fixed on Christ. Tú necesitas la aflicción para guardar tus ojos puesto en Cristo. Affliction is part of God's providence. Affliction is part of the providence de Dios. And rejection of it is rejection of God. Y rechazando esto es rechazando a Dios. Secondly, segundo mente, there's another danger. I don't know the peligro. So there's a danger in fighting against God and not sin. Hay un peligro luchando contra Dios y no pecado. There's also a danger. También hay un peligro for those who wrestle against sin, but not according to how God's given it to us. Hay un peligro que los que luchen contra el pecado, pero no en la forma que Dios nos ha mandado. The law is clearly given to us in wrestling. La ley es dado a nosotros en luchar. God has given us 66 books 
Dios nos ha dado 66 libros. Full. How to wrestle. Lleno como luchar. When, when a catastrophe comes, cuando viene una caos, even though the earth gives way, I will not fear. Aunque se, se removida la tierra, yo no temaré. He is my shield and my strength. Él es mi escudo y mi fuerza. It's enough. Suficiente. A self-help book will not help you. Un autoayuda, libro de autoayuda, no te va a ayudar. It's not going to pull you out of a hole. No te va a sacar un hoyo. Blessed be the name of the Lord our God, says the Psalms. Bendito sea el nombre del Señor, dice nuestro Salmo. Bless the Lord, O oh my soul, and forget not all of his benefits. Bendecía el alma mía, O Jehová, no olvides sus beneficios, who redeemed my life from the hole. Que redime mi, mi vida de hoyo. It's enough. Suficiente. We must compete according to the rules. Tenemos que luchar de acuerdo con las reglas. You cannot run a race against the, the rules and expect to win. No puedes correr en una carrera en contra de las reglas y esperas a ganar. We do not need, merely need, valor to fight. No, no, no solamente necesitamos fuerza para luchar. But we must be obedient in the fight to God's command. Pero también tenemos que ser obedientes en la lucha de acuerdo con el mandamiento de Dios. I want to give you three ways in which men wrestle falsely. Quiero darte tres formas, tres maneras que el hombre lucha falsamente. Some wrestle against one sin with another sin. Unos luchan en contra pecado con otro pecado. I want to fight this sin, so I'm going to sin to fight this sin. Voy a luchar contra este pecado, entonces voy a pecar en contra mi pecado. Have problems with your wife. Tengas problemas con tu esposa. I'm going to leave my wife to fix my problems. Voy a dejar mi esposa para arreglar mis problemas. This is not wrestling against sin. Esto no es luchando contra pecado. This is sin wrestling with sin. This is pecado luchando con pecado. <laughs> and some wrestle. Unas luchan. But they don't do it willingly. Pero no lo hacen voluntariamente. They're drug into the battle. It's an halados a la lucha. Whether it be a family member, ser una miembro de la familia, or whether it be uh, friends, amigos. They only do what they need to do around people. Solo hacen lo que deben hacer uh, con la gente. But deep down, they don't hate sin. Pero profundo no aborrecen pecado. They're merely scared of consequences. Solo están con miedo de consecuencias. Will they find me out? Me van a ser, voy a ser descubierto. And lastly, última, others wrestle with sin, but they don't hate it. Unos pelean con pecado, pero no lo aborrecen. And these are playing with fire. Y estos están luchando con, peca con fuego. I know this is wrong. Yo sé esto es malo. I'm going to fight against it. Voy a pelear con esta. But I love it. Pero lo amo. You know what the danger is there? ¿Sabes cuál es el peligro ahí? Do not love the world or the things in the world. No amas el mundo o las cosas que hay en ella. If you love the world, the love of the Father is not in you. Si amas el mundo, el amor del Padre no está en ti. The danger is not... Coming up short of a blessing. El peligro no es venir corto de una bendición. It's going to hell. Yendo al infierno. 
The Holy Spirit is given to the Christian. The Espíritu Santo está dado al cristiano that causes him to hate sin. Que causa que aborrece pecado. I do not like it. A mí no me gusta. I hate what I do. Aborrece lo que hago. That's what Paul says. You said Pablo. Next, I want you to see this. El siguiente quiero que veas eso. Who it is we're fighting against. Con quien peleamos? Our text describes the enemy in two ways. Uh, uh, nuestro texto describe el enemigo en dos formas. First, negatively. Primero, negativamente. And it says, not against flesh and blood. No contra carne y sangre. We're not to take this description that we don't at all wrestle with flesh and blood. No debemos tomar esta descripción que no en ninguna forma luchamos contra carne y sangre. David wrestled with Bathsheba. David luchó contra Bethsabé. Samson with Delilah. Sansón con Delilah. Paul tells us to flee those desires. Pablo nos dice a uh, correr esos deseos. But here the description is as a whole. Pero esta descripción es entero. This, this war we're fighting, esta guerra que luchamos. Spiritual. Spiritual. So first, what is meant here by flesh and blood? Primera, ¿qué significa carne y sangre? could mean our own corruptions. Puede ser nuestras propias corrupciones. The sin which is in our nature, pecado que está en nuestra naturaleza, that the scripture calls the flesh, que la escritura nos dice la carne, that's in us. Está entre nosotros. Paul says, Every time I want to do right, sin is here behind me. Cada vez que quiero hacer bien, el pecado está atrás de mí. Who will rescue me from this body of filth, of death? ¿Quién me rescate de ese cuerpo de muerte? Remember what Christ said to Peter? Recuerda lo que dijo Cristo a Pedro? Flesh and blood has not revealed this to you. Carne y sangre no te revela esta. It's incapable. Incapaz. Peter couldn't learn what he said in his flesh. Pedro no podía aprender lo que dijo en su carne. 1 Corinthians 15, 50. 1 Corinthians 15, 50. Flesh and blood cannot inherit the kingdom of heaven. Carne, sangre, no puede herder el reino de los cielos. It's our mortal flesh. It's nuestra carne mortal. We're going to be given a new body. Vamos a estar un nuevo cuerpo because this one can't suffice. Porque ese no es suficiente. I want to give you two reasons why it's called flesh here. Quiero darte dos razones porque se nombra carne aquí. Number one, it's origin from where it comes from. Number uno, su origen. De donde viene. It's given to us by our parents. Nos dado por nuestros padres. If your kids ever ask, Dad, why do I have a bad heart? Si tus padres preguntan, Papá, ¿por qué tengo un malo corazón? It's my fault. Mi culpa. I gave it to you. You, to, you got that from me. Tú recibiste esto de mí. We receive it because we're in Adam. Lo recibimos porque estamos en Adán. It says in the text that Adam had a son in his own likeness. Dice en el texto, Adán tuvo un hijo en su propio, como sí mismo. Semejante a él. We have children like us. Nosotros tenemos hijos como nosotros. The holiest saint in the whole world. El santo más santo de todo el mundo. Dressed in flesh. Vestido en carne passes his unholy nature to his children. Pasa su naturaleza pecaminosa a sus hijos. A circumcised Jew has a son that's uncircumcised. Un 
judío circuncisado tiene un hijo que no es circuncisado. John 3, 6, Juan 3, 6, what, what is flesh is flesh, and what is spirit is spirit. Lo que es de carne es carne, espíritu es espíritu. So, first, by its origin. Primero, por su origen. Second, by its operation. Segundo, por su operación. The operations of the flesh are earthly and carnal. Las operaciones de la carne son de carne y terrenal. Our flesh wants things of the world. Nuestra carne quiere cosas de este mundo. That's why John says, don't love it. Es por eso Juan dice, no lo amas. All delights and intention of the flesh are carnal. Todos los deleites de la, y intenciones de la carne son carnal. A human doesn't favor spiritual food more than an angel. Fleshly food. Un humano no quiere carne espiritual más que un ángel quiere comida humana. Every creature has its own food. Todos los criaturas tienen su propio carne. A lion doesn't eat grass. Un león no come pasto. A horse doesn't eat meat. Un caballo no come carne. The delights of a carnal heart is poison to the saint. Los deleites de un corazón carnal is veneno a un santo. What delights the heart of a saint is taste, distasteful to a carnal man. Lo que deleite un santo is no, no quiere un hombre carnal. I have been dieting and exercising and stuff. Sido haciendo dieta y ejercizando y todo. Man, in the first of this, I just wanted a big fat cinnamon roll. En principio, este solo quería un grande rollo de canela. Tempted almost every day, go to Rayos and just buy the biggest one they have. Estaba tentado casi diario a pasar Rayos y comprar la más grande que tenía. Just thinking about it now makes me want to vomit. Pensando ahorita me quiere vomitar. To think how it would make me feel. I pensar cómo me hace sentir. It's how it is to be in our Christian walk. Como de ser en nuestra vida cristiana. I look at that and think, how could I ever have wanted it? Yo miro este y pienso, ¿cómo podía querer esta? That's horrible. This is malvado. I don't want that. I hate it. Yo no quiero esta. Lo aborrezco. The things we delight in, las cosas que deleitemos nosotros, the world doesn't want. El mundo no quiere. That's why in evangelism, we simply open our mouths and say the gospel. Por eso en evangelismo solamente abrimos nuestra boca y decimos el evangelio because we don't have anything else to offer. Porque no tenemos otra cosa a ofrecer. You need to know this about yourself. Debes saber esto. Paul's not saying you don't fight with yourself. Pablo no está diciendo no peleas con tu mismo. He's saying you don't fight with flesh and blood. Está diciendo que no peleas con carne y sangre. If there were no devil at all, si no había di diablo en ningún manera, if the devil did not exist, si el diablo no existe, you would still have a fight. Todavía tendrás una, una lucha. You are sufficient evil of yourself. Hay suficiente maldad en tu mismo to create a daily battle, para crear una batalla diaria. How do we apply this as Christians? ¿Cómo aplicamos esto como cristianos? We're to wrestle. Debemos luchar. And, and we don't wrestle with flesh and blood. Y no luchamos contra carne y sangre. We're to be mortifying sin. Debemos estar mortificando el pecado. We can't leave this enemy alone. No podemos dejar este enemigo. And we must rely on the grace we have in Christ. Y tenemos que descansar en la gracia que tenemos en Cristo. This enemy, he was too great for Adam. 
without a sinful nature. Este enemigo era demasiado por Adán sin un naturaleza pecaminoso. He'll be too great for us without the grace of Christ. Y también será mucho más grande por nosotros sin la gracia de Cristo. Our enemy is not of the same nature as us. Nuestro enemigo no es la misma naturaleza con nosotros. <laughs> the arms that we read about in the verses, armas que leemos en principio de esta, they're not physical arms. No son armas físicas. The word of God is our, is our sword. La palabra de Dios es nuestra espada. They're, they're spiritual. Son spirituales. If it was of the same nature as us, we'd not have no need for those arms. Si era la misma naturaleza de nosotros, no necesitamos estas armas. But here we also see how weak of a creature we are. Pero aquí también vemos que tan débil somos nosotros como criaturas. We're weaker than the angels. Más débil que los ángeles. They're spirit and we're flesh. Ellos son espíritu y somos carne nosotros. Man is a frail flesh. El hombre es una carne frágil. This ought to humble us. Esa verdad debe humillarnos. Our flesh is just one step up from death. Nuestra carne solo es una paso arriba de la muerte. We are like the grass of the field. It's almost como a pasto que está en el terreno, the flower that comes out, a flor que sale. Like that and we're gone. Como esto estamos yendo. You remember the, what the Bible asked of us? Recuerda lo que la Biblia nos pregunta? What will man give in return for his soul? ¿Qué dará el hombre en regreso de su alma? The same grave that cover your body will also cover your earthly acts. La misma tumba que te va a cubrir tu cuerpo te va a cubrir los hechos hechos en la carne. It all amounts to nothing. Solo se junta a nada. We are a vapor. Somos uno vapor. So our battle is not with flesh and blood. Nuestra lucha no está con carne y sangre. Our battle is a spiritual battle. Nuestra batalla es una batalla espiritual. What does that mean? ¿Qué quiere decir? Don't fear man. No temas al hombre. There's no reason. No hay razón. Don't fear the one who can kill your body. No temerás a él quien puede matar tu cuerpo, but who can kill you and throw your soul into hell. Pero puede matarte y tirar tu alma al infierno. We have no reason to be fear of, fearful of men. No tenemos razón de tener temor de los hombres. David asked, what can flesh do to me? David preguntó, ¿qué puede hacerme la carne? Flesh may kill us. The carne tal vez puede matarnos, but it can't hurt us. Pero no puede lastimarnos. I know I've gone long. Yo sé que yo tarde, and I just want to finish this up. So quiero terminar esto. So negatively, it says we do not fight with flesh and blood. Negativamente dice que no peleamos con carne ni sangre. But against rulers, against authorities, against cosmic powers of this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra los huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. 
your, your battle's not against your flesh and blood. Tu batalla no es contra tu carne ni sangre. It's a spiritual battle. Es una batalla espiritual. That's why you're given the arms that you're given. Por eso estás dado las armas que estás dado. That's why Paul says, don't forsake coming together. Yeah, the, the writer of Hebrews, porque este the autor de Hebreos dice, no niegues de juntarse. That you may seek to encourage and stir one another up to faith and good works para que puedas animar a uno a otro y buscar la forma de animarlos en amor y buenas obras to love and good works. We're weak. Somos débiles. And, and we spiritually need one another. Y espiritualmente necesitamos uno a otro. We need to set, we need to mortify our own flesh. Tenemos que mortificar nuestra propia carne. Just as Owen said, como Owen dijo, be killing sin or sin will be killing you. Estando matando pecado, pecado or pecado está matando a ti. We need to hold things in, 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 when we hold things in this world with high regard. Cuando tomamos cosas de este mundo en alto precio. We give reason to fear when they're taken away. Da razón de temor cuando están quitados. We need to mortify our flesh. Tenemos que mortificar nuestra carne. But here's what we need to do even more so. Pero eso es lo que tenemos que hacer aún más. We need to set faith against flesh. Necesitamos poner la fe en contra de la carne. Faith puts resolve in our heart. La fe pone resolución en nuestro corazón. When we throw ourselves on Christ, cuando tiramos nuestros mismos en Cristo, it's, it's as though Satan comes to tempt us. It's como Satanás viene a tentarnos. You can have everything. Puedes tener todo. And our answer is, I already have him. Y nuestra respuesta es, ya lo tengo. Satan came to tempt Jesus physically. Satanás vino a tentar Jesús físicamente. But Christ responded spiritually. Pero Cristo respondió espiritualmente. That's how we're to live. Como debemos vivir nosotros. Know your enemy. Conoces tu enemigo. It's a spiritual battle. It's una batalla espiritual. And if you deny the arms that you're given, y si niegas los armas que estás dado, you'll lose. Pierdes. The only one who keeps us in our armor is Christ. El único que mantiene en nuestra, en nosotros en nuestra arma, armadura es Cristo. The way he's chosen to do that for us, la forma que él ha escogido hacerlo por nosotros, It's through the word of God, a través de la palabra, the fellowship of the saints, the comunión de los santos, prayer, oración. Take part regularly in those things. Tomas parte regularmente en esas cosas. Know this, church, sabes esta iglesia. Our battle's not the corona. Nuestra batalla no es corona. The corona is a weak foe. La corona es un enemigo muy débil. Our battle is greater. Nuestra batalla es más grande. He's been around far, far longer than corona. Él ha sido aquí mucho más tiempo que corona. Trust in Christ or you're going to lose. Confías en Cristo o vas a perder. Oramos. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por la exhortación. Dios, ayudarnos en esta lucha a poner toda nuestra mirada en Cristo, nuestra esperanza. En el nombre de Cristo, Jesús, oramos. Amén. I'm going to ask uh, the ones who are going to do the snacks, uh, maybe Edwin, if you'll help. Tal vez Edwin puedes ayudar. Just put a table outside para poner una mesa afuera. Um, 
Uh-huh. Under the awning as you leave, uh, abajo la decho, mentas tu salias, there will be a snack pack for you. Va a ser una snack para ustedes. You can gather outside and talk and enjoy the company of one another. Puedes juntar ya afuera y disfrutar la compañía uno a otro. And um, the Irwins were nice enough to bring snacks. Y los Irwins uh, trajeron uh, snacks. And so there's all kinds of snacks. Hay tantos tipos de snacks. There's juice and water, jugo y agua, and all kinds of things. So enjoy the time of fellowship. Disfruta el tiempo de uh, comunión. We will have the Lord's Supper tonight at 6.30. Vamos a tener cena del Señor hoy a las seis y media. Thank you very much. Muchas gracias.